या वीडियो में पहू अपन टी ई टी पेपर पंद्रह जुलाई दोन हजार अठारह रोज जाए टी ई टी पेपर पहला और यह पहले पेपरम संपूर्ण गणिता की स्पष्टीकरण एकूण तीस प्रश्न आ तीस प्रश्न की स्पष्टीकरण अतिशय सोप्या भाषे में सोप्या पद्धतिन ये प्रश्न सोडवाय कशी यदल सविस्तर महति दिल्ली है चला तो पहू आज वीडियो में टी ई टी पेपर एक मदल संपूर्ण गणित स्पष्टीकरण लगे मे पहू अपन पेपर फर्स्ट मधी सर्व गणित स्पष्टीकरण पहला प्रश्न होता बारा व एकशे एक नौ व एकोणचाळीस नऊ व एकोणपन्नास अकरा व एकशे अकरा आणि एकोणीस दोनशे सत्तेचाळीस यापैकी सहमूळ संख्यांच्या जोड्या किती आहेत तर या ठिकाणी याचं स्पष्टीकरण देत असताना सहमूळ संख्याच्या जोड्या शोधत असताना जी जोडी दिलेली आहे त्यामध्ये कॉमन इतर कोणत्या संख्येने भाग जातो का एक सोडून हे आपल्याला शोधायचं आहे तर या ठिकाणी बारा आणि एकशे एक मध्ये कोणतीही सामायिक अवयव नाही म्हणून ही एक जोडी आहे त्यानंतर नऊ आणि एकोणचाळीसचा जर विचार केला तर या ठिकाणी नऊ आणि एकोणचाळीसला तीनने भाग जातो म्हणून ही जोडी नाही त्याचबरोबर नऊ आणि एकोणपन्नास ही जोडी आहे कारण यामध्ये कोणत्याही संख्येने भाग जात नाही नऊ आणि एकोणपन्नासला त्याचबरोबर अकरा आणि एकशे अकरा ही पण जोडी आहे कारण अकराच्या पाड्यामध्ये एकशे अकरा पण नाही किंवा इतर कोणत्याही पाड्यामध्ये एकशे अकरा येत नाही त्याचबरोबर एकोणीस आणि दोनशे सत्तेचाळीसचा जर विचार केला तर एकोणीसनी दोनशे सत्तेचाळीसला भाग जातो म्हणजे या ठिकाणी एकोणीसनी ह्या दोन्ही संख्येला भाग जातो म्हणजेच या दोन सहमूळ संख्येच्या जोड्या नाहीत तर या ठिकाणी एक दोन आणि तीन या सहमूळ संख्येच्या जोड्या आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे या ठिकाणी सहमूळ संख्येच्या तीन जोड्या आहेत त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एके वर्षी महाराष्ट्र दिन रविवारी तर त्याच वर्षी बालदिन कोणत्या वारी असेल तर महाराष्ट्र दिन आणि बालदिन यांचं जर कॉम्बिनेशन आपण लक्षात घेतलं तर महाराष्ट्र दिन महाराष्ट्र दिनाच्या पुढे एक दिवस जो वार असेल तो बालदिनी असतो म्हणजेच बालदिन हा महाराष्ट्र दिन जर रविवारी असेल तर बालदिन सोमवारी असेल महाराष्ट्र दिन सोमवारी असेल तर बालदिन मंगळवारी असेल महाराष्ट्र दिन मंगळवारी असेल तर बालदिन बुधवारी असेल या पद्धतीने जर विचार केला तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन महाराष्ट्र दिन रविवारी आहे म्हणून बालदिन सोमवारी असणार आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे विशिष्ट रकमेच्या सात छेद अठरा पट रक्कम वेदला किंवा दोन छेद पाच पट रक्कम विजयाला किंवा तीन छेद आठ पट रक्कम सानियाला किंवा सहा छेद अकरा पट रक्कम विनाला दिली असेल तर सर्वाधिक रक्कम कोणाला मिळेल तर या ठिकाणी पहा हे सर्व अपूर्णांक आहेत आणि जर या ठिकाणी विशिष्ट अशी रक्कम मांडली आपण एक्स रक्कम मांडली तर एक्स च्या पट्टीमध्ये हे सर्व अपूर्णांक आहेत या ठिकाणी जो अपूर्णांक सर्वात मोठा असेल त्याला सर्वात जास्त वाटा मिळाला असेल तर या ठिकाणी अपूर्णांकाचा लहान मोठेपणा आपल्याला माहिती आहे कसा सोडवायचा तर या ठिकाणी सात छेद अठरा जर आपण सात छेद अठराचा जर विचार केला तर सात छेद अठराला जर भाग घातला आपण या ठिकाणी तर भाग बसेल शून्याचा आणि हे सत्तर होईल सत्तरला जर पुन्हा अठराने भागलं तर अठरा एक अठरा अठरा दोन छत्तीस अठरा त्री चोपन येईल चोपन म्हणजे सत्तर मधून चोपन गेले आणि मग आपल्याला शिल्लक राहील सोहळा सोहळावर जर एक शून्य दिलं तर एकशे होईल आणि पुन्हा एकशे साठला जर अठराने भागलं तर अठरा पंचे नव्वद अठरा संघ अष्टदर्श अठरा सत्तर सव्वीसाचे अठरा आठ चौवेचाळाचे अठरा नम्म बासष्टीचे नऊ येणार नाही म्हणून आठ येईल म्हणजे हा अपूर्णांक झाला शून्य पॉईंट अडोतीस त्यानंतर दुसरा अपूर्णांक जर विचार केला तर दोन छेद पाच पाचनं जर दोनला भागलं तर शून्याचा भाग बसला वीस आलं आणि पाच चोक वीस पुढे शून्याचाच भाग म्हणजे हा अपूर्णांक येईल शून्य त्यानंतर पुढचा जर अपूर्णांक आपण विचार केला तर पुढचा अपूर्णांक आहे सहा छेद अकरा पट म्हणजे सहा छेद अकरा जर आपण सोडवलं तर शून्याचा भाग बसेल अगोदर त्यानंतर या ठिकाणी साठ होईल अकरा पाचशे पंचावन्न पंचावन्न मधून पुन्हा पाच उरतील आणि मग त्यानंतरचा जो भाग असणार आहे पन्नास होईल आणि अकरा चोक चौवेचाळीस होईल म्हणजे शून्य दशांश चौवेचाळीस येईल त्यानंतर सानियाला जी रक्कम दिली आहे ती तीन छेद आठ आहे हा जर भागाकार आपण केला तर या ठिकाणी शून्याचा भाग बसेल तीस होईल आठ त्री चोवीस सहा उरतील साठ होईल आणि आठचा जर पाडा म्हणला तर आठ सत्ती छप्पन सात येईल म्हणजे शून्य दशांश सत्ता सदोतीस तर या ठिकाणी जर तीन या पूर्णांकाच्या किमती आपण दशांशमध्ये काढल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल सर्वात मोठा जो भाग आहे तो सहा छेद अकरा हा आहे तर सहा छेद अकरा जर आपण विचार केला तर सहा छेद अकरा पट रक्कम विनाला दिली म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न समभूज चौकोन हा टिंबटिंब असतो हे विधान पूर्ण करण्यासाठी योग्य ठरणारी बाब खालील पैकी कोणती आहेत तर या ठिकाणी पहा समभूज चौकोन आकृतीचा जर विचार केला आपण 
तर या ठिकाणी संभुज आकृती जर आपण काढली तर या ठिकाणी संभुज चौकोन म्हणजे या पद्धतीचा असतो ज्या चौकोनाच्या चारही बाजू समान असतात या पद्धतीने ह्या चारही बाजू समान आहेत हा आहे समभुज आणि समभुज हा याचे कोण प्रत्येक वेळेस नव्वद अंशाचे असतीलच असं नाही त्यामुळं हा काटकोन चौकोन होणार नाही म्हणून या ठिकाणी जर पर्यायाचा विचार केला तर आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत समान त्रिभुज चौकोन आणि काटकोन चौकोन काटकोन चौकोन असेलच असं नाही त्यामुळं या ठिकाणी समान त्रिभुज चौकोन फक्त असू शकतो म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला या ठिकाणी पदावली सोडवायची या पदावलीमध्ये आपल्याला जी पदावली दिलेली आहे एक पूर्णांक एक छेद दोन वजा कंसामध्ये पाच छेद आठ अधिक एक छेद चार गुणिले शून्य पॉईंट चोवीस हे जर आपण सोडवलं तर आपल्या लक्षात येईल एक पूर्णांक एक छेद दोन वजा कंसामध्ये दिलेला आहे आपल्याला पाच छेद आठ अधिक एक छेद चार कंस बंद आणि गुणिले शून्य पॉईंट चोवीस आहे तर आपल्याला हे जर सोडवायचं असेल तर आपल्या लक्षात येईल हे सोडवत असताना सुरुवातीला आपण हा मधला छोटा ब्रॅकेट सोडवून घ्यावा लागेल आणि हा जर ब्रॅकेट सोडवायचा असेल तर तोपर्यंत आपण हे एक पूर्णांक एक छेद दोन असंच लिहूया याची किंमत तुम्हाला माहीत असावी तर ही येते एक पॉईंट पन्नास कारण हे आहे दीड आणि दीड म्हणजेच एक पॉईंट पन्नास वजा ब्रॅकेटमध्ये जर विचार केला तर या ठिकाणी डायरेक्ट आपण समान जर छेद केला आठ आहे इकडं दोन आहे समान जर छेद केला तर हा येईल पाच छेद आठ अधिक या ठिकाणी दोन न गुणूया दोन छेद आठ होईल गुणिले शून्य दशांश चोवीस त्यानंतर हे एक पॉईंट पाच जशाला तसं वजा यांची जर बेरीज केली तर पाच आणि दोन सात येईल आणि छेदामध्ये आठ गुणिले शून्य दशांश चोवीस त्यानंतर हे आठ न जर हे चोवीसला भागलं तर आठ एक आठ आणि या ठिकाणी जर भागाकार केला तर हे शून्य दशांश दोनला भागल्यानंतर शून्य आणि आठ त्रिक चोवीस म्हणजेच एक पॉईंट पाच वजा सात गुणिले शून्य दशांश शून्य तीन असेल एक पॉईंट पाच वजा सात आणि शून्य दशांश शून्य तीनचा जर गुणाकार केला तर शून्य दशांश एक्केवीस येईल आणि यांची जर वजा बाकी केली एक पॉईंट पन्नास वजन पॉईंट एक्केवीस गेले तर एक पॉईंट एकोणतीस शिल्लक राहील म्हणून याचं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन जे या ठिकाणी दिलेला आहे पर्याय क्रमांक दोन तर या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवायचा यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक शहाण्णव शेजारील घडणीवरून तयार होणाऱ्या इष्टिका चित्तीच्या आकाराच्या पेटीच्या डीच्या विरुद्ध प्रश्नावर कोणता अक्षर असेल तर मित्रांनो हा प्रश्न यापूर्वीही मी सांगितला होता आणखी एकदा सांगतो एक लक्षात घ्या एक आड एक अक्षर विरुद्ध येतात म्हणजेच ए च्या विरुद्ध असेल सी बी च्या विरुद्ध असेल डी आणि ई आणि एफ जे बाजूचे आहेत ते एकमेकाच्या विरुद्ध असतात तर हे सरळ आणि सोपं या पद्धतीने आपण हे करू शकतो तर या ठिकाणी आपल्याला डीच्या विरुद्ध विचारले डीच्या विरुद्ध बी आहे म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक सत्त्याण्णव प्रश्न क्रमांक सत्त्याण्णव आहे एका पेट्यामध्ये अनुक्रमे एकशे चौवेचाळीस एकशे बारा आणि एकशे ब्याण्णव वह्या आहेत त्या पेट्यामधील वह्या समान असलेले गट्टे करायचे असल्यास प्रत्येक गट्ट्यात जास्तीत जास्त किती वह्या येतील या प्रश्नाचं उत्तर सोडवत असताना मित्रांनो या ठिकाणी यांचा आपल्याला एच सी एफ काढायचा आहे म्हणजेच मसावी काढायचा आहे आणि हा मसावी काढत असताना सोप्या पद्धतीने जर मसावी काढायचा असेल आपल्याला तर अतिशय सहज आणि लगेच काढता येतो दुसरी एक म्हणजे पद्धत आहे हे सोडवण्यासाठी तर हे जर आपल्याला सोडवायचं असेल तर या ठिकाणी आपल्याला आणखी एका पद्धतीनं सोडवता येतं ते म्हणजे पर्यायामध्ये ज्या तीन संख्या आहेत या संख्यांचा गुणाकाराचा जर विचार केला तर आपण गुणाकारावरून पण सोडवू शकतो परंतु आपण एच सी एफ कसा काढायचा पाहूया तर या ठिकाणी पहा एकशे चौवेचाळीस एकशे बारा आणि एकशे ब्याण्णव या तीनही संख्येला भाग जाणारी संख्या शोधा मोठ्यात मोठी शोधली तर लवकर सापडेल आपल्याला या ठिकाणी आपण चारने भागूया चारने जर भागलं याला चार त्रिकोण बारा दोन उरले चोवीस होईल चार सं चोवीस या ठिकाणी जर चारनं भागलं तर चार त्रिक चार दोन आठ तीन उरतील आणि बत्तीस होईल चार आठ बत्तीस या ठिकाणी जर चारनं भागलं तर चारी चौक सोळा तीन उरले चार आठ बत्तीस पुन्हा आणखी या संख्येला कोणत्या संख्येने भाग जातो तर चारने जातोच चारने भागूया चार नमे छत्तीस चार सत्ता अठ्ठावीस चार एक चार चार दोन बारा आता आपल्याला ह्या तीन संख्या मिळालेल्या आहेत या तीन संख्येमध्ये कोणतीही कॉमन आपल्याला समान अवयव काढता येणार नाही म्हणून या ठिकाणी आपल्याला दोनच समान अवयव मिळाले आणि म्हणून मसावी बरोबर जर आपण विचार केला तर सामायिक अवयवांचा गुणाकार हे सूत्र माहिती आहे आपल्याला सामायिक अवयवचा गुणाकार तर या ठिकाणी सामायिक अवयवाचा जर गुणाकार केला तर चार गुणिले चार येईल 
आणि चार गुणिले चार जर सोडवला आपण तर चारी चौक सोहळा उत्तर येईल आणि म्हणून या पद्धतीने या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर अतिशय बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला असं विचारलेलं आहे चौऱ्याहत्तर दशांश तीन सात सहा या संख्येतील उजवीकडील सातची स्थानिक किंमत डावीकडील सातच्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे आता आपण या ठिकाणी लिहित असताना आपला जो उजवा हात असेल ती उजवीकडील संख्या आणि जे डावा हात असेल ती डावीकडील संख्या तर या ठिकाणी उजवीकडील सातची स्थानिक किंमत म्हणजेच सात शून्य दशांश शून्य सातची किंमत जर उजवीकडील विचार केली तर शून्य दशांश शून्य सात येईल ही किंमत डावीकडील सातच्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे आता ही उजवीकडील किंमत आहे ही किंमत डावीकडील सातच्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे आता डावीकडील सातची किंमत जर विचार केली तर हे या ठिकाणी शून्य दशांश सात येईल म्हणजे सत्तरचा आहे या ठिकाणी तर डावीकडच्या किती पट तर या ठिकाणी डावीकडची किंमत आहे सत्तर तर ही उजवीकडच्या किती पट आहे असं विचारलेलं आहे म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो सत्तर गुणिले यम बरोबर शून्य दशांश शून्य सात आणि म्हणून यम बरोबर शून्य दशांश शून्य सात छेद सत्तर हे जर आपण सोडवलं हे दोन दशांश पुढे सरकावा हे दोन दशांश पुढे सरकावा म्हणजे वर येईल सात आणि छेदामध्ये येईल सात वर दोन शून्य सात एक सात जर कटली तर एक छेद एक हजार येईल आणि एक छेद एक हजार म्हणजे दहाचा मायनस तीन तर मित्रांनो या ठिकाणी त्या दिवशी गडबडीमध्ये तुम्हाला हे उत्तर दिलं होतं तर हे उत्तर चूक असून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे तर या पद्धतीनं हा प्रश्न आपल्याला सोडवावा लागेल या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक उत्तर बरोबर आहे दहाचा मायनस तीन यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न पुढचा प्रश्न भूमितीवर आधारित असून या ठिकाणी भूमितीवरचा प्रश्न आकृतीमध्ये आपल्याला समभूज चौकोन दिलेला आहे आणि समभूज चौकोनामध्ये ए ची किंमत दिलेली आहे आपल्याला ए ची किंमत शोधायची आहे सॉरी तर या ठिकाणी हा कोण दिलेला आहे सत्तर हा जर सत्तर असेल तर याच्या बाजूचा पण हा जर कोण केला विचार तर हा पण सत्तरचा अंश असेल म्हणजेच हा एकूण कोण जर विचार केला सत्तर आणि सत्तर तर हा एकूण कोण असेल एकशे चाळीस अंश आता हा जर एकशे चाळीस अंश असेल तर त्याचा हा जो कोण आहे हा आंतर कोण होईल आणि आंतर कोणाची बेरीज हा एकशे चाळीस असेल तर ह्या दोन्हीची मिळून बेरीज असेल चाळीस अंश त्यामध्ये हा कर्ण काढलेला आहे आणि कर्ण काढल्यामुळे या ठिकाणी ए या ठिकाणी लिहिला आहे तर याची किंमत चाळीसच्या निम्म म्हणजेच वीस असेल म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे तर या पद्धतीनं अतिशय सहज आणि सोपे प्रश्न होती बरीच प्रश्न आपण यापूर्वी घेतलेली होती यानंतर लगेच पुढील प्रश्न पाहूया यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे नऊ सेमी गुणिले चाळीस सेमी आयताकृती रंगीत कागदाच्या दोन्ही कर्णावर कापून चार पताका तयार केल्या तर त्या सर्व पतांकांची एकूण परिमिती किती असेल हा प्रश्न जर विचार केला तर अतिशय सोपा आणि जर तुम्ही आकृती काढली तर लगेच सोडवता येऊ शकतो या ठिकाणी एक आयत दिलेला आहे आपल्याला आणि या आयताची एक बाजू दिलेली आहे नऊ दुसरी बाजू असणार आहे चाळीस जर हा जर आपण कर्ण जोडून घेतले असे आपण पताका तयार करण्यासाठी तर या ठिकाणी पायतागुरुच्या त्रिकुट जर तुम्हाला पाठ असेल तर हा जर चाळीस असेल आणि हा नऊ असेल तर याचा कर्णाची लांबी येईल एक्केचाळीस त्याचबरोबर हा दुसरा कर्ण हा पण असेल एक्केचाळीस आता ह्या सर्व पतांकांची बेरीज करायचे म्हणजेच हे हे छोटे छोटे तुकडे जर आपण केले या ठिकाणी तर या ठिकाणी जर आपण तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी पहा हा एक पताका तयार होईल तसाच हा दुसरा पताका तयार होईल हा तिसरा पताका तयार होईल आणि हा चौथा पताका तयार होईल तर हे चार पताके तयार होतील आणि ह्या सर्वांची परिमिती विचारल्या म्हणजे सर्वांची परिमिती म्हणजे हे दोन कर्ण तर असणारच आहेत म्हणजेच एक्केचाळीस आणि एक्केचाळीस तर असणारच आहे आणि ह्या सोबत ह्या सर्व चार बाजू पण असतील म्हणजेच ह्या नऊ अधिक नऊ अधिक ही जी बाजू आहे ती चाळीस अधिक चाळीस या ठिकाणी सर्वांची जर बेरीज केली आपल्याला तर एक्केचाळीस आणि एक्केचाळीस चं उत्तर असणार आहे ब्याऐंशी अधिक हे नऊ आणि नऊ अठरा अधिक हे चाळीस अधिक चाळीस या ठिकाणी अठरा आणि ब्याऐंशी जर बेरीज केली तर शंभर येईल अधिक हे चाळीस आणि चाळीस ऐंशी होईल आणि हे सगळ्यांची बेरीज येईल एकशे ऐंशी म्हणजेच या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार उत्तर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक चार उत्तर तर या ठिकाणी या पद्धतीनं चार पताकाची आपल्याला परिमिती विचारलेली आहे यापूर्वी असा प्रश्न विचारला होता त्याच्यामध्ये फक्त लहान दोन पताकाची विचारली होती तर त्यावेळेस उत्तर जे होतं ते शंभर होतं यानंतर पाहूया आता पुढचा प्रश्न एक स्वर्ग वजा नऊ एक साधिक वीस छेद एक स्वजा चार बरोबर शून्य असेल तर एकशे किंमत किती हा प्रश्न तरी तर तोंडीच सोडवू शकता तुम्ही एक स्वर्ग अधिक नऊ एक साधिक वीस याचे जर आपण अवयव पाडले तर एक स्वजा चार आणि एक साधिक पाच 
सॉरी एक्स वजा पांच से दोन अवय पड़ी एक्स वजा चार एक वजा पांच छेदा मध्य है एक्स वजा चार एक्स वजा चार एक वजा चार कटल पूरे इक्वल टू जीरो दिखा है अपने लिखा एक्स वजा पांच बरबर शून्य एक्स बरबर है पांच वजा इकड़े गर धन हो पांच एक्स की किमत पांच पर क्रमांक एक यार पहूल प्रश्न पुढ़ जो प्रश्न है फक्त काही पांचे रुपये किमती व काही दोन हजार रुपये किमती नोटा आने पिशवी तीस हजार पांचे रुपये है तो या पिशवीत खाली परी पांचे रुपये किमती कि नोटा आू शक आता हा प्रश्न सोड़ता अपने चार ही पर तपास पहावे लगता है यठिका डायरेक्ट उत्तर काड़ता ये नहीं यठिका जर पहला पर विचार के अपने तो अपने एक लक्षा ये एकोणसठ नोटा है एकोणसठ नोटा मे जर विचार के अपन एकोणतीस हजार पांचे रुपये होता है तीस हजार पांचे वह एक हजार रुपये कमी पड़े पर अपने कहीं दोन हजार की नोट है एक हजार रुपये घेता नहीं हा पर चूक है पस्तीस का जर विचार पस्तीस की रक्म हो नोटा जर विचार पांचे गुणिले जर के ही रक्म सत्रह हजार पांचे रुपये आता सत्रह हजार पांचे अपने पाजे तीस हजार पांचे आखि आप कमी पड़े तेरह हजार रुपये तो तेरह हजार रुपये पोन दोन हजार नोटा मे घेता नहीं मनु हापन पर चूक है त्यानंतर एकोनीस हजार जो विचार के रक्म हो हजार पांचे रुपये तो नौ हजार पांचे रुपये पांचे नोटा मे जर घर नौ हजार पांचे रुपये होते हैं अपने एकवीस हजार रुपये घयावे लगते हैं एकवीस हजार रुपये दोन हजार रुपये नोटा शक्य नहीं मे हापन पर चूक है क्या पंचवीस का जर विचार ही रक्म हो बारह हजार पांचे रुपये अपने लखी घयावे लगती अठारह हजार रुपये तो टोटल होना है तीस हजार पांचे अठारह हजार रुपये अपन दोन हजार नोटे मे घू शको मनु पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरबर है यनतर पूछता प्रश्न जो है एक को पूरक को कोटी को मपा की बेरीज एकशे सत्तर अंश है तो कोना मप कि हा प्रश्न सोड़ता अपने एक को एक मप मनाव लगे तो हा प्रश्न कसा सोड़वा पहूया अपन जर आप विचार के एक को एक को बरबर एक संश अल तर त्याचा जो कोटी कोण असणार आहे कोटी कोण असणार आहे नव्वद मजून एक्स वजा करावे लागतील आणि पूरक कोण असणार आहे एकशे ऐंशी वजा एक्स तर हे झाले आपल्याला कोटी कोण आणि नव्वद कोण मापं मिळाली परंतु आपल्याला या ठिकाणी असं सांगितलंय की त्यांच्या मापाची बेरीज एकशे अंश आहे पूरक कोण आणि कोटी कोणाची तर या ठिकाणी जर यांची बेरीज गेली नव्वद वजा एक्स आधिक एकशे ऐंशी वजा एक्स बरोबर एकशे सत्तर या ठिकाणी नव्वद आणि हे प्लस एकशे ऐंशीची बेरीज करूया दोनशे सत्तर येईल वजा दोन एक्स बरोबर एकशे सत्तर अंश तर या ठिकाणी एकशे सत्तर हे आता इकडे धन आहे इकडे आल्यानंतर मायनस होईल आणि हे दोन एक्स इकडे गेल्यानंतर प्लस होईल म्हणजेच दोनशे सत्तर वजा एकशे सत्तर बरोबर हे दोन एक्स इकडे आलं म्हणून हे धन दोन एक्स झालं या दोन्हीची बेरीज आली शंभर आणि शंभर बरोबर दोन एक्स आहे आणि म्हणून एक्स बरोबर शंबर भागिले दोन इकल दोन इकड़ गुणाकार होते इकड़ भागाकारा मे भागाकार के पन्ना मिले आठिका पन्ना उत्तर बरबर है तो पर क्रमांक चार हे उत्तर बरबर है यहन पहूया पुढ़ प्रश्न आलेखा वरिका अपने आलेख दिल्ला है आलेखा जर निरीक्षण के एक साक्षा जर आप विचार के महीन की नाव है वाय अक्षा उपस्थिति है शेकड़ा एक सीमी बरबर पांच दिल्ला है या ठिकाणी सर्व माहिती दिलेली आहे सर्व आलेख पाहून घ्या या आलेखावरच्या जर प्रश्नांचा विचार केला तर पहिला प्रश्न होता आपल्याला आलेख थोडा बाजूला ठेवतो मी आलेखावरील प्रश्न पाहूया तर या ठिकाणी प्रश्न आहे ऑक्टोबर महिन्याची विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जुलै महिन्याच्या विद्यार्थी उपस्थितीपेक्षा शेकडा कितीने जास्त आहे तर या ठिकाणी पहा ऑक्टोबर महिन्याची जर उपस्थितीचा विचार केला आता हा चैनल वरपूर वीडियो मी अपलोड करते दर रोज वीडियो अपलोड करते परंतु जर आप गणित शिका संपूर्ण गणित तर अपने कड़े व्हाट्सअप व्लास घो ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास तो हा व्हाट्सअप क्लास नेमक कसा चलत यह बदल थोड़क महती संगत ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास मधे दर रोज रि साढ़े आठ के दहा वे चैटिंग द्वारे हा व्हाट्सअप जो क्लास है हा चैटिंग द्वारे घो आणि संपूर्ण बैच मधे एक तीन महीन की बैच है तीन महीन मधे संपूर्ण बेसिक गणित गणित महत्वाचार ट्रिक्स सर्व शिकवल जी तुम्हारा घरी बसन शिकता है 
बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की प्रत्यक्ष वर्गामध्ये समजत नाही परंतु व्हॉट्सअपवर कसं समजेल तर मित्रांनो जवळपास दोन वर्षापासून हे व्हॉट्सअपवरील क्लास चालू असून तुम्हाला जर गणित घरी बसून शिकायचं असेल तर नक्कीच या क्लासला जॉईन व्हा या क्लासमध्ये आपण संपूर्ण बेसिक गणित ज्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायची आहे त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाच्या ट्रिक्स सर्वच शिकवल्या जातात त्याचबरोबर आता नवीन मेगा भरती पण येणार आहे छत्तीस हजार पदासाठी आणि छत्तीस हजार पदासाठी जर तुम्हाला नोकरीच्या आणि जॉबच्या शोधात असाल मित्रांनो तर गणित अतिशय महत्वाचं आहे तुम्हाला कोणतीही स्पर्धा परीक्षा द्यायची असेल तर गणित हा विषय अतिशय महत्वाचा असून संपूर्ण गणित तुम्हाला व्हॉट्सअप वर घरी बसून शिकता येणार आहे तीन महिन्यामध्ये तुमचं संपूर्ण गणित पूर्ण शिकता येऊ शकतं सर्वात महत्वाचं हा क्लास कुणासाठी आहे किंवा कुणाला याची गरज पडू शकते तर मित्रांनो अगदी स्कॉलरशिप पासून विद्यार्थी त्याचबरोबर पोलीस भरती तलाटी भरती ग्रामसेवक टीईटी आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा क्लास अतिशय महत्वाचा असून अनेक विद्यार्थी हे जॉब करतात आणि दिवसभर जॉब असल्यामुळे त्यांना क्लास लावणं होत नाही तर त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाचा हा क्लास आहे त्याचबरोबर अनेक महिला लग्न झाल्यामुळं त्यांना क्लास लावायला अडचणी आहेत त्याचबरोबर बऱ्याच महिला बऱ्याच मुली ह्या खेड्यामध्ये राहतात आणि खेड्यामध्ये क्लासची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे ते क्लास लावू शकत नाहीत आणि शहरामध्ये येऊन क्लास लावायचा असेल तर मग रूम करणं हॉस्टेल्स आणि इतर बराच खर्च म्हणजे तुम्हाला नुसतं गणित शिकायचं असेल तर दहा हजारापेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो तर या सर्व गोष्टीचा विचार केला आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे वेळ नाही या ठिकाणी प्रत्येकाला पैसा असून सुद्धा वेळ नसल्यामुळे ते क्लासेस करू शकत नाहीत या सर्व गोष्टीचा विचार करून व्हॉट्सअप वर गणित क्लास ही एक सुवर्ण संधी आहे घरी बसून अगदी दररोज तुम्ही हा क्लास पाहू शकतात त्याचबरोबर तुमचं गणित परफेक्ट करू शकतात जर आपण हा व्हॉट्सअपचा क्लास जॉईन केला तर एक प्रश्न असलेला गणित प्रश्न संच तुम्हाला घरपोच पोस्टाने पाठवला जातो यामध्ये एक हजार गणिताचे प्रश्न आहेत जे की स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय महत्वाचे आहेत तर हा प्रश्न संच तुम्हाला घरपोच पाठवला जातो आणि या क्लाससाठी फक्त एक हजार रुपये मानधन तुम्हाला भरावं लागतं म्हणजे एक हजार रुपये तीन महिन्यासाठी आहेत तीन महिन्यासाठी एक हजार रुपये याचा अर्थ असा आहे एक प्रश्न संच तुम्हाला घरपोच मिळणार आहे आणि तीन महिने म्हणजे महिना दोनशे ते अडीचशे रुपये इतकी अगदी कमी मानधनावर हा क्लास आपण घेत आहोत तर महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना ही एक सुवर्ण संधी आहे घरी बसून संपूर्ण बेसिक गणित शिकण्याची मित्रांनो आता नवीन बॅच आपण लगेच सुरू करत आहोत आणि जर तुम्हाला व्हॉट्सअप वर नेमकं कसं शिकवलं जातं हे जर पाहायचं असेल तर दोन दिवस तुम्हाला डेमो क्लास पण पाहायला मिळेल डेमो क्लास मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की गणित समजतं का व्हॉट्सअप वर आणि गणित कोणत्या पद्धतीने शिकवलं जातं तुम्हाला जर डेमो क्लास जॉईन करायचा असेल तर अठ्ठ्याऐंशी छप्पन्न झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस नंबरवर व्हॉट्सअप करा आणि डेमो क्लास जॉईन करण्यासाठी रिक्वेस्ट पाठवा आपलं नाव लिहा तुम्हाला डेमो क्लासला जॉईन केलं जाईल दोन दिवस क्लास पहा आवडलं तरच पुढचा तुम्ही क्लास जॉईन करू शकतात नाही आवडलं तर काहीही बंधन नाही परंतु नेमकं व्हॉट्सअप वर गणित शिकण्याची ही एक सुवर्ण संधी महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम आपण सुरुवात केलेली आहे आणि सध्या सध्या दोनशे पेक्षा जास्त विद्यार्थी अगदी चांगल्या पद्धतीनं दररोज गणित शिकत आहेत तर मित्रांनो अगदी पाचवी पासून ते एमपीसी पर्यंत जे गणित बेसिक तयारी करत आहेत त्यांच्यासाठी हा क्लास अतिशय महत्वाचा असून भरपूर ट्रिक्स आणि बेसिक गणित शिकवलं जाईल जर तुम्हाला डेमो क्लासला जॉईन व्हायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी छप्पन्न झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस या नंबरवर व्हॉट्सअप करा आणि रिक्वेस्ट पाठवा जिनियस मॅथ जिनियत जिनियस मॅथ नावानं हा नंबर सेव्ह करून तुम्ही व्हॉट्सअप वर लगेच मेसेज करा तुम्हाला डेमो क्लासला जॉईन केलं जाईल तर या पद्धतीनं घरी बसून गणित शिकता येईल सर्वांनी या संधीचा लाभ घ्यावा धन्यवाद चला तर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच पहिला प्रश्न पाहूया ऑक्टोबर महिन्याची उपस्थिती जुलै महिन्याच्या विद्यार्थी उपस्थितीच्या शेकडा किती पट जास्त आहे तर या ठिकाणी थोडा जर आलेखाचा विचार केला तर आपण आलेख पाहूया ऑक्टोबर महिना जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर ऑक्टोबरची उपस्थिती जर विचार केला तर या ठिकाणी ही नव्वद आहे ऑक्टोबरची नव्वद आणि ही जुलै महिन्याची विचार करायचे तर ही आहे पंच्याहत्तर तर पहा या ठिकाणी जर समीकरण आपण मांडलं तर आपल्या लक्षात येईल ऑक्टोबर आणि जुलैचा जर विचार केला तर या ठिकाणी सोडवूयात आपण ऑक्टोबरची आहे नव्वद नव्वद आहे ऑक्टोबर आणि पंच्याहत्तर आहे जुलै जास्त जर विचार केला तर या ठिकाणी पंधरा जास्त आहे म्हणजेच पंच्याहत्तरला पंधरा जास्त आहे तर शंभरला किती 
हे जर आपण सोडवलं तर शंभर गुणिले पंधरा भागिले पंच्याहत्तर पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर पंचवीस चौक शंभर तीन एक तीन तीन पाचशे पंधरा आणि चार गुणिले पाचचा जर गुणाकार केला तर तो येईल वीस तर या पद्धतीनं पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन दिलाय आपल्याला उपस्थितीचा वीस तर हे बरोबर आहे त्यानंतर आहे पाच महिन्यातील विद्यार्थ्यांची शेकडा सरासरी अनुपस्थिती किती आहे तर या ठिकाणी शेकडा सरासरी जर अनुपस्थितीचा जर विचार केला या ठिकाणी आलेख आहे आपल्याला साठ उपस्थित आहेत म्हणजे या ठिकाणी अनुपस्थितीचा जर आकडा विचार केला तर हा असणार आहे चाळीस त्याचबरोबर जुलै महिन्याचा जर विचार केला तर पंच्याहत्तर आहे म्हणजे अनुपस्थितीत पंचवीस ऑगस्टचा विचार केला तर उपस्थिती आहे ऐंशी म्हणजे अनुपस्थित वीस सप्टेंबर पासष्ट आहे म्हणजेच अनुपस्थित पस्तीस ऑक्टोबरची नव्वद आहे अनुपस्थित दहा आता ह्या सर्वांची बेरीज करूया हे चाळीस आणि पंचवीस ह्या दोन्हीची बेरीज आली पासष्ट पंचवीस आणि पस्तीस यांची बेरीज येईल वीस आणि पस्तीसची बेरीज येईल पंचावन्न आणि अधिक हे दहा या पुन्हा तिन्हीची बेरीज करूया आपण पंचावन्न आणि हे पासष्टचा जर विचार केला तर एकशे आणि हे दहा बेरीज येईल एकशे आता या ठिकाणी एकूण महिने किती आहेत पहा एक दोन तीन चार पाच महिने आहेत पाचनं भाग आहे ह्याला एकशे तीसला जर पाचनं भागलं तर तुम्हाला सव्वीस उत्तर मिळेल आणि म्हणून या ठिकाणी यांची सरासरी जी असणार आहे ती असणार आहे सव्वीस तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे सव्वीस हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच यानंतर पुढचा प्रश्न आहे पंधरा या त्रिकोणी संख्येनंतर क्रमाने येणाऱ्या पाचव्या त्रिकोणी संख्येचा पाया किती आता ही पंधरा ही त्रिकोणी संख्या ज्या संख्येपासून तयार झाली आहे त्याचा जर विचार केला तर आपल्या लक्षात यायला हवं पाच गुणिले सहा भागिले दोन जर केलं तर आपल्याला पंधरा मिळतं म्हणजे याचा पाया आहे पाच लहान अंक हा पाया असतो आता हा जर पाच पाया असेल या ठिकाणी पहा पंधरा गुणिले सहा छेद दोन केल्यानंतर आपल्याला पंधरा मिळतं म्हणून या पंधरा या त्रिकोणी संख्येचा पाया आहे पाच याच्यानंतर येणारी पाचवी त्रिकोणी संख्या म्हणजेच या पाच मध्ये पुन्हा पाच मिळवावं लागेल तर तुम्हाला दहा मिळेल आणि म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न एक काम काही मजूर काही दिवसामध्ये पूर्ण करतात जर मजुरांची संख्या चार छेद पाच पट केली तर तेच काम पूर्ण करण्यास पूर्वीच्या संख्येच्या किती पट दिवस लागतील म्हणजे या ठिकाणी किती पट आपल्याला दिवसांची संख्या काढायची आहे मजुरांची संख्या चार छेद पाठ केली पाच केलेली आहे तर या ठिकाणी आपण जर विचार केला सुरुवातीचे मजूर आणि दिवस मजूर जर समजा एक्स असतील आणि दिवस सुरुवातीचे समजा डे वन असेल तर दुसऱ्या वेळेसचे मजूर असणार आहे चार छेद पाच एक्स आणि दुसऱ्या वेळेसचे डे असणार आहेत डे टू तर आपल्याला हे डे टू किती लागतील काढायचं आहे तर आपल्याला जर डे टूचा जर विचार केला तर डे टू बरोबर या ठिकाणी हे एक्स गुणिले डे वन आपण इथं लिहूया एक्स गुणिले डे वन आणि याला भागाकारामध्ये हे पूर्ण इथं गुणाकारामध्ये आहे डे टू सोबत हे पूर्ण इथं भागाकारामध्ये येईल म्हणजे चार छेद पाच एक्स तर हे एक्स आणि एक्स कटेल आणि छेदाचा छेद म्हणजेच अंशामध्ये जाईल म्हणजेच पाच छेद चार गुणिले डेज आता पाच छेद चार पट इथं पर्याय जर विचार केला तर पाच छेद चार पट कुठंच नाही परंतु याला जर आपण भागाकार केला तर चार एक चार चार एक चार आणि पुन्हा एक उरेल चार दोन आठ चार पंचवीस म्हणजे एक पॉइंट पंचवीस म्हणजेच हे होईल सव्वा पट आणि सव्वा पट आपल्याकडे पर्याय आहे पर्याय क्रमांक चार म्हणून या ठिकाणी आपण या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवू शकतो यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे रोमन संख्येच्या संदर्भात विसंगत पर्याय शोधा आता रोमन संख्येच्या पर्याय विचार जर केला तर सी डी अधिक सी तर सी डी ची किंमत असते चारशे अधिक सी म्हणजे शंभर तर याची किंमत आलेली आहे पाचशे या दोन्हीची बिरी झालेली आहे पाचशे त्यानंतर सी गुणिले पाच आता सी म्हणजे शंभर गुणिले व्ही म्हणजे पाच याची पण किंमत येईल पाचशे त्याचबरोबर यम वजा सी यम म्हणजेच एक हजार वजा सी म्हणजे शंभर याची किंमत येईल नऊशे त्याचबरोबर यम भागिले दोन म्हणजेच एक हजार भागिले दोन याची किंमत आलेली आहे पाचशे म्हणजे या ठिकाणी सर्व पर्यायांचा जर विचार केला तर याची किंमत पाचशे आहे याची किंमत पाचशे आहे याची पण पाचशे आहे म्हणून वेगळा आहे पर्याय क्रमांक दोन तर या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न मिनिट काटा बारावर 
असताना वेळ पाहिली तेव्हा तास काटा व मिनिट काटा यांच्यात काटकोन तयार झालेला दिसला तर आणखी अडीच तासानी त्या दोन्ही काट्यामध्ये खालील पर्यायापैकी किती मापाचा कोण असेल तर या ठिकाणी पहा हा जर प्रश्न आपल्याला सोडवायचा असेल तर अतिशय सहज आणि सोप्या पद्धतीने कसा सोडवायचा तर या ठिकाणी मी आकृती काढलेली आहे आकृतीवरून तुम्हाला लक्षात येईल मिनिट काटा जर बारावर असेल तर तास काटा एक तर तीन वर असेल हा पहिला पर्याय मिनिट काटा बारावर असेल तर तास काटा नऊ वर असेल हा दुसरा पर्याय या दोन्ही कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी चेक कराव्या लागतील तर या ठिकाणी पहा आणखी अडीच तासाने जर विचार केला तर साडेतीन वाजलेले आहेत अडीच तासाने साडेपाच वाजतील म्हणजेच या ठिकाणी तास काटा येईल आणि मिनिट काटा इथे येईल आणि यांच्यामध्ये पंधरा अंशाचा कोण होईल फक्त दुसरी जर कंडिशन विचार केली नऊ वाजलेले आहेत आणखी अडीच तासानं साडे अकरा वाजतील म्हणजे या ठिकाणी बारा या ठिकाणी तास काटा असेल बाराच्या जवळ आणि मिनिट काटा असेल सहा वर आणि या ठिकाणचा जर कोण विचार केला तर इथला फक्त पंधरा अंश कोण वजा होईल एकशे ऐंशी मधनं एकशे ऐंशी मधनं हा पंधरा अंश कोण वजा होईल एकशे पासष्ट येईल म्हणजे आपल्याला दोन पर्याय बरोबर आहेत एक तर पंधरा अंश असेल किंवा एकशे पासष्ट अंश असेल जर आपण पर्यायाचा विचार केला तर या ठिकाणी पर्यायामध्ये आपल्याला लक्षात येईल एकशे पासष्ट अंश उत्तर बरोबर आहे या ठिकाणी पंधरा अंश दिलेलं नाही म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया पुढचा प्रश्न आहे तीन दहा पंधरा सव्वीस पस्तीस चौकट आणि त्रेसष्ट हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे यापूर्वीच्या परीक्षेत पण झालेला आहे तर हा प्रश्न सोडवत असताना त्यांनी काय केलेला आहे पहा तीन म्हणजे चारचा वर्ग वजा एक केलेला आहे या ठिकाणी म्हणजे चारचा वर्ग वजा एक पुन्हा सॉरी दोनचा वर्ग वजा एक तीनचा वर्ग अधिक एक चारचा वर्ग वजा एक पाचचा वर्ग अधिक एक सहाचा वर्ग वजा एक सातचा वर्ग अधिक एक म्हणजे ज्या ठिकाणी सातचा वर्ग अधिक एक असेल एकोणपन्नास अधिक एक जर आपण केलं तर पन्नास येईल आणि म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न एकशे शहात्तर सेमी परिघ असणाऱ्या वर्तुळावरील कोणतेही चार बिंदू परस्परांशी जोडून तयार झालेल्या चौरस आकृताची बाजू किती असेल तर हा प्रश्न आपण सोडवून घेतलेला आहे या ठिकाणी हा प्रश्न सोडवत असताना आपल्याला आकृती काढून घ्यावी लागेल आणि जर आपण आकृती काढली तर आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी आपण आकृती काढून घेऊया एकशे शहात्तर सेमी परिघ आहे जर आपण हे वर्तुळ काढलं तर ह्या वर्तुळाचा परिघ टू पाय आर बरोबर एकशे शहात्तर आहे एकशे शहात्तर जर परिघ विचार केला तर आपल्याला जर या ठिकाणी चौरस काढायचा असेल तर ही चौरस आकृती असेल आणि हे चौरस आकृतीचा हा कर्ण म्हणजे आपल्याला या कर्ण अगोदर काढून घ्यावं लागेल हा वर्तुळाचा व्यास आहे आणि व्यासाचा जर सूत्र विचार केला तर पाय डी बरोबर एकशे शहात्तर हे जर आपण सोडवलं पाय डी बरोबर एकशे शहात्तर तर म्हणजेच बावीस छेद सात गुणिले डी बरोबर एकशे शहात्तर आणि डी बरोबर एकशे शहात्तर गुणिले सात भागिले बावीस जर आपण केलं तर या ठिकाणी बावीसनं एकशे शहात्तरला भागा बावीस पंच धागोदर्शे बावीस संघ बत्तीसाचे बावीस सत्तर चोपनीचे बावी अठ्ठ शहात्रीचे म्हणजे बावीस एक बावीस बावी अठ्ठ शहात्रीचे म्हणून डी बरोबर छप्पन येईल तर हा व्यास जो झालेला आहे तो छप्पन असणार आहे आता हे आपल्याला चौरसाची बाजू काढायची आणि बाजू बरोबर आपल्याला सूत्र माहीत असावं बाजू बरोबर कर्ण छेद वर्गमुळामध्ये दोन कर्ण आपल्याला छप्पन आलेला आहे वर्गमुळामध्ये दोन या ठिकाणी जर हे जर सोडवायचं असेल तर छप्पन ला आपण असं लिहू शकतो अठ्ठावीस गुणिले वर्गमुळात दोन गुणिले वर्गमुळात दोन आणि छेदामध्ये वर्गमुळात दोन हे वर्गमुळात दोन वर्गमुळात दोन कटेल आणि या ठिकाणी शिल्लक राहील अठ्ठावीस वर्गमुळात दोन म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे अठ्ठावीस वर्गमुळामध्ये दोन तर आणखी एकदा स्पष्टीकरण पुन्हा पाहून घ्या तुम्ही मित्रांनो अतिशय सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न या ठिकाणी पहा पुढचा जो प्रश्न आहे एक मीटर समान मापाचे तुकडे करण्यासाठी साडे लांबीच्या दोरीची दोन्ही टोके जुळवू जुळवली तर त्या दुपदरी दोरीला किती ठिकाणी कापावे लागेल तर या ठिकाणी पहा एक पॉईंट पाच मीटरचे तुकडे करायचे तर आपण जर दोरीचा विचार केला तर ही जर दोरी असेल अशी तर ह्या दोन्ही दोरीचे टोके जुळवलेले आहेत आणि ही आहे तेरा पॉईंट म्हणजेच तेरा या ठिकाणी पहा एक पॉईंट पाचवर एक आपण कट करूया म्हणजे हा एक हा एक झाला त्यानंतर दुसरा एक कट घेऊया एक पॉईंट पाच एक पॉईंट पाच त्यानंतर तिसरा एक कट घेऊया एक पॉईंट पाच एक पॉईंट पाच वरच त्यानंतर आणखी एक एक पॉईंट पाच वर कट घेऊया एक पॉईंट पाच एक पॉईंट पाच 
तर पहा या दोरीचे तुकडे एक पॉइंट पाच एक पॉइंट पाच एक पॉइंट पाच एक पॉइंट पाच म्हणजे ही झाली सहा मीटर आणि खालची ही सहा मीटर आणि ही राहिलेली असेल एक पॉइंट पाच मीटर या पद्धतीने या ठिकाणी एक दोन तीन चार कट केलेले आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एका संख्येला बा एका संख्येला पंधरा अकरा आणि बाराने भागले असता प्रत्येक वेळी बाकी चार उरते तर ती संख्या कोणती तर हा प्रश्न सोडवत असताना आपल्याला बारा पंधरा आणि अकरा बारा पंधरा आणि अकरा किंवा पंधरा अकरा बारा या संख्येचा आपल्याला अगोदर लसावी काढून घ्यावा लागेल आणि यांचा जर लसावी काढला तर तो लसावी येतो सहाशे साठ तर सहाशे साठ अधिक चार सहाशे चौसष्ट या ठिकाणी पर्याय दिलेला नाही मग सहाशे साठची दुप्पट करायची दुप्पट केल्यानंतर आपल्याला मिळेल तेराशे वीस याच्यामध्ये चार मिळवा पुन्हा हे होईल तेराशे चोवीस हा पण पर्याय नाही तर तेराशे चोवीस तेराशे सव्वीस दिलाय तर या पद्धतीनं करत गेल्यास तुम्हाला एक लक्षात येईल सहाशे साठ गुणिले जर चार तुम्ही केला तर हे शून्य साईन चौक चोवीस ला चार हा चाली दोन साईन चौक चोवीस आणि हे सव्वीस अधिक चार जर केलं तर तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल सव्वीसशे चौवेचाळीस म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर असणार आहे तर या पद्धतीनं तुम्ही हा प्रश्न सोडवून घेऊ शकतात अतिशय सोप्या पद्धतीनं हा प्रश्न सुटतो यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे या ठिकाणी वर्ग आणि ए बी फॉर्म्युले यावरचा आधारित आहे या सर्वांचा जर बेरीज वजाबाकीचा जर विचार केला आपण तर या ठिकाणी जर पहिला जर कंस आपण सोडवला हा तर ह्या पहिल्या कंसाची बेरीज आणि यांची वजाबाकीचा जर विचार केला तर आपल्याला असं मिळेल दोन पॉईंट पन्नास गुणिले दोन पॉईंट पन्नास हे पहिले दोन कंस आहे सोडवल्यानंतर वजा हे दुसरे जर दोन कोण दोन कंस सोडवले तर तुम्हाला मिळेल तीन पॉईंट दोन पहिल्या कंसामध्ये आणि दुसऱ्या कंसामध्ये तीन पॉईंट दोन छेदाचा जर विचार केला तर पहिला जर आपण कंस सोडवला आणि दुसरा जर कंस सोडवला तर आपल्याला उत्तर मिळेल या ठिकाणी पहिल्या कंसामध्ये आपल्याला असं लिहिता येईल दोन पॉईंट पाच वजा तीन पॉईंट दोन आणि दुसऱ्या कंसामध्ये जर विचार केला तर याचं उत्तर येतं दोन पॉईंट पाच अधिक तीन पॉईंट दोन आता या ठिकाणी हे दोन कंस मिळाल्यानंतर हे सोडवायचे कशी पहा या ठिकाणी दोन पॉईंट पाच गुणिले दोन पॉईंट पाच म्हणजे यांचा वर्ग असणार आहे म्हणजेच दोन पॉईंट पन्नासचा वर्ग वजा तीन पॉईंट दोनचा वर्ग छेदामधले दोन्ही ब्रॅकेट असेच राहू द्या दोन पॉईंट पाच वजा तीन पॉईंट दोन गुणिले दोन पॉईंट पाच अधिक तीन पॉईंट दोन थोडं जर निरीक्षण केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल हे ए वजा बी आहे आणि हे ए अधिक बी आहे यांचं सूत्र आहे पहिल्याचा वर्ग वजा दुसऱ्याचा वर्ग म्हणजेच ही वरची स्टेप जशाला तशी ठेवूया आपण वरची स्टेप आली दोन पॉईंट पन्नास चा वर्ग वजा तीन पॉईंट दोन चा वर्ग छेदामध्ये खालची स्टेप पण अशीच येईल दोन पॉईंट पन्नास चा वर्ग वजा तीन पॉईंट दोन चा वर्ग आता हे वरचं पूर्ण सेम दिसतं आणि खालचं पण पूर्ण आपल्याला सेम दिसत आहे म्हणून या ठिकाणी हे पूर्णच भाग जाईल आणि म्हणून याचं उत्तर असणार आहे एक म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवून घ्यावा लागेल आपल्याला यानंतर एकशे पंधरावा प्रश्न जर विचार केला आपण एकशे पंधरावा प्रश्न सोडवत असताना आपल्याला वर्तुळाकृती बागेमध्ये असणाऱ्या आयताकृती मैदानाची रुंदी बेचाळीस मीटर असून संपूर्ण बागेचे क्षेत्रफळ तीन हजार मीटर आहे जर मैदानाच्या चारही शिरोबिंदू वर्तुळाकृती बागेच्या परिघावर असतील तर मैदानाची लांबी किती तर या ठिकाणी पहा एक वर्तुळ जर आपण काढला हा प्रश्न सोड यापूर्वी सोडवलेला आहे ऑलरेडी तरी पण या ठिकाणी सोडवून देतो मी हा जर वर्तुळ आपण घेतला या ठिकाणी हा एक आयात घेऊया या आयातामध्ये या आयताची रुंदी आहे बेचाळीस मीटर आणि ह्या वर्तुळाचं जे क्षेत्रफळ दिलंय ते क्षेत्रफळ आहे तीन तर तुम्ही या क्षेत्रफळावरून आर काढून घ्या आर येईल पस्तीस मीटर म्हणजे त्रिज्या पस्तीस असेल म्हणून हा व्यास असेल सत्तर मीटरचा आता हे सत्तर आलं हे बेचाळीस आलं या ठिकाणी हा काटकोन त्रिकोण असतो तर या ठिकाणी पायता गोरस म्हणजे त्रिकुटचा जर विचार केला त्रिकुट तर या ठिकाणी किंवा दुसऱ्या पद्धतीनं म्हणजे सत्तरचा वर्ग वजा बेचाळीसचा वर्ग करा जे पण उत्तर येईल त्याचं वर्गमूळ काढून घ्या त्या पण पद्धतीने तुम्हाला मिळेल तर या ठिकाणी तुम्हाला ही लांबी मिळणार आहे छप्पन मीटर तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवून घ्या हा पूर्ण प्रश्न यापूर्वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये होता आणि तो आपण सोडवून दिलेला आहे चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळेल म्हणून या ठिकाणी याचं उत्तर असणार आहे छप्पन पर्याय क्रमांक एक 
यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे सविताचे मासिक वेतन दहा हजार रुपये असून ते वेदिकाच्या मासिक वेतनाच्या सव्वा पट आहे तर पहा या ठिकाणी सविताचा जर विचार केला सविताचं वेतन आहे दहा हजार रुपये ते वेदिकाच्या सव्वा पट आहे तर वेदिकाचं जे असणार आहे वेदिका ते असणार आहे आठ रुपये कारण आठ हजाराच्या सव्वा पटच दहा होतात आणि म्हणून आता पुढे सांगितलेलं आपल्याला वेदिकाच्या मासिक वेतनाची रक्कम आयशेच्या मासिक वेतनाच्या दुप्पट आहे आता वेदिकाची दुप्पट आहे म्हणजेच आसियाची माती त्याच्या आसियाच्या मासिक वेतनाचं निम्म असणार आहे म्हणजे चार हजार असणार आहे म्हणून या ठिकाणी आठ हजाराच्या निम्म चार हजार पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न काही मुलांना सतरा वह्या वाटायचे ठरले परंतु प्रत्यक्ष प्रत्येकी अठ्ठावीस वह्या वाटल्या तेव्हा तीनशे बावन वह्या तीनशे बावन वह्या कमी पडल्या असतील तर त्या मुलांची संख्या किती असेल तर पहा या ठिकाणी वाटायच्या होत्या सतरा परंतु वाटल्या किती अठ्ठावीस म्हणजे प्रत्येक मुलाला जर विचार केला तर अकरा वह्या जास्त गेलेल्या आहेत प्रत्येक मुलाला प्रत्येक मुलाला अकरा वह्या जास्त गेलेल्या आहेत आणि जास्त वह्या आपल्या तीनशे बावन जास्त वह्या गेलेल्या आहेत याला जर अकराने भागलं तर अकरा एका अकरा अकरा त्रिक तेहतीस या ठिकाणी दोन उरेल अकरा दोन्ही बावीस म्हणजे बत्तीस मुलं असली पाहिजेत म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर अतिशय बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे शेजारील आकृती त्रिकोणाची संख्या किती या ठिकाणी हे सोडवत असताना अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो तर पहा लहान जर त्रिकोण मोजले आपण तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा म्हणजे जर लहान त्रिकोणाचा जर विचार केला लहान त्रिकोण हे आहेत बारा आता त्यानंतर मीडियम साईज पाहूया हा एक एक त्रिकोण आहे याच पद्धतीनं हा दुसरा आणि हा तिसरा म्हणजे या मोठ्या त्रिकोणामध्ये तीन आहेत तसेच हा जो उलटा त्रिकोण आहे यामध्ये पण तीन असतील म्हणजेच मध्यम मध्यम त्रिकोणाचा जर विचार केला तर हे त्रिकोण सहा असतील आणि आता हे मोठे राहिलेले दोन सर्वात मोठे दोन या सर्वांची जर बेरीज केली तर तुम्हाला मिळतील वीस त्रिकोण म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न अट्ठेचाळीस वस्तू समान वाटायच्या असतील तर किती प्रकारे वाटता येतील आता समान वाटायचे असतील तर अट्ठेचाळीसचे आपण भाग जर केले किंवा अट्ठेचाळीसला नेमकं किती संख्यांनी भाग जातो असं जर विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल अट्ठेचाळीसला भाग जाणाऱ्या सर्व जर संख्या आपण शोधल्या तर दोनने भाग जातो तीनने पण भाग जातो चारने पण भाग जातो सहाने पण जातो आठने पण जातो बाराने पण जातो सोळाने पण जातो आणि चोवीसने पण जातो तर एवढ्या संख्याने ह्या अट्ठेचाळीसला भाग जातो म्हणजेच एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ एवढ्या प्रकारे हे अट्ठेचाळीस आपल्याला वाटता येतं या प्रश्नामध्ये मी संदिग्ध अशी सांगितली होती की एकाला किंवा अट्ठेचाळीसला वाटायचं असलं तर दोन पर्याय वाढू शकतात जर आपण वाटणीच जर करायची असेल दोन पेक्षा जास्त मध्ये तर आपल्याला आठ प्रकारे वाटता येतात म्हणून पर्याय क्रमांक एक उत्तर दिलेला आहे यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया पुढचा प्रश्न असा आहे दोन अंकी समसंख्या व विषमसंख्या यांच्या बेर्जीतील फरक किती असेल आता दोन अंकी समसंख्या आणि विषमसंख्या मी तुम्हाला सांगितलं होतं जोड्या शो शोधायला शिका तर ह्या जोड्या नेमकं कशा शोधायच्या पहा दोन अंकी सम आणि विषमचा जर विचार केला तर समसंख्या पहिली आहे दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा तर या दोन्हीमध्ये जर फरक विचार केला तर एकचा फरक आहे या दोन्हीमध्ये जर एकचा फरक आहे या दोन्हीमध्ये एकचा फरक आहे म्हणजे ह्या जोडीमध्ये एकचा फरक आहे तर अशा जोड्या जर विचार केल्या तर अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव पर्यंत अशा एकूण जोड्या आपल्याला मिळतील पंचेचाळीस आणि पंचेचाळीस जोड्या म्हणजे प्रत्येक जोडीमध्ये एक एकचा फरक आहे म्हणजेच पंचेचाळीस जोड्यामध्ये पंचेचाळीसचा फरक असणार आहे तर या पद्धतीनं पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर असणार आहे तर मित्रांनो या पद्धतीनं आपण जास्तीत जास्त सोप्या भाषेमध्ये आणि सहज समजतील असे स्पष्टीकरण देत आहोत चॅनल दररोज पहा दररोज चॅनलवर नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि चैनल सोबत रहा गणित परफेक्ट करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच धन्यवाद मित्रों अपन दर रोज चैनल पहाता अपल मनापासन अभिनंदन बरबर गणित अपडेट करा चैनल सोबत रहा चैनल वाली सर्व वीडियो पहुन घया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच्छी सर्व विद्यार्थ्या परीक्षे खूब खूब शुभेच्छा